Ee, ses sistemi arkadaş mikrofon içinde. Al bekleyin. Mikrofonu getirin buraya. Mikrofonu bekliyor başkanım onu bekliyorum. <gülüyor> o başkanın başkanı da zamanla zamanla. Evet ilk baş, başkan. Ben aç. Açık açık açık. Açık açık. Açık açık. Açık açık. Açık açık. Açık açık. Açık açık. Açık açık. Açık açık. Açık açık. Açık açık. Açık açık. Açık açık. Açık açık. Açık açık. Açık açık. Tarım arazilerini satarak değil, tarım arazilerini tarım e, üretimine katarak e, çıkma şansımız var. Ekonomik krizde e, elimizdeki mevcut arazileri arazileri satışa çıkarırsak daha ileriki yıllarda ekecek arazi bulamayacağız. Bu bağlamda bugün yar başında toplanmış bulunuyoruz. Buradaki e, satışa çıkarılan arazi Yarbaşı Belediyemizin kooperatifi aracılığıyla bir nebze olsun tarıma faydalı üretim yaparken e, bilemediğimiz kimler tarafından e, betonlaşmaya çevrilmeye istenmektedir. Birkaç gündür araştırıyoruz. Osmaniye'de baktığımızda bir tek sadece yar başında bir arazi satışa çıkarılmış. Başka hiçbir yerde Osmanlı hiçbir yerinde ara, e, arazi satışa çıkarılmamış. Bu neden? Burası Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olduğu için mi? Ellek Belediyesi'ne TOKİ yaptırıyorsunuz. Yüzüç ilçesine TOKİ yaptırıyorsunuz. Yarbaşı Belediyesi'nin arazisini satıyorsunuz. Bu haksızlığın giderilmesini talep ediyoruz. Son bir şey daha söyleyeyim. Eğitim dönemimiz başladı. Bu vesileyle de TOKİ uzun zamandır Osmaniye'deki başlatmış olduğu okulların hiçbirini bitirmedi. Şu an öğrencilerimiz ve velilerimiz e, müthiş bir şekilde e, problem yaşamaktadır. Bir an önce bu sorunun çözülmesi gerekirken e, kalkınmış şu an e, arazi satışına, toki ev yapmaya geçilmiş. Bizim sorunumuz öncelikle e, Yarbaşı'nın sorunu, Osmaniye'nin sorunu, eksik olan okulların tamamlanması, inşaat halinin devam eden okulların bir an önce bitirilmesi ve e, Yarbaşı'nın girişindeki istasyon girişine kullanışlı şekilde bir alt geçidi yapılması. Öncelik budur. Öncelik Yarbaşı'ndaki Halkın faydalandığı, belediyemizin, kooperatifimizin, çalışanların faydalandığı arazi satmak değil, öncelik yer başındaki temel ihtiyaçları gidermektir. Teşekkür ederim. Değerli hemşerilerim, değerli hemşerilerim, saygıdeğer basın mensupları, Uzun uzun konuşmayacağım. Teknik olarak belediye başkanımız size izahatta bulunacak. Ancak benim söylemek istediğim şudur. Artık ülkemizde satacak bir şey bulamadılar. Sata sata bitirdiler. Şu an yar başında belediye tarafından kurulan kooperatifin işlettiği tarım arazisini üretime katkı veren tarım arazisini satmak istiyorlar. Biz buna direnmek istiyoruz arkadaşlar. Hep beraber olacağız. Sata sata bitiremediler dedim. Bitirmeyeceğiz. İnşallah 23 2023 seçiminde bunlar bu arkadaşlara güle güle diyeceğiz ve sattırmayacağız ülkemin bir karış toprağını. Satılanları da geri alacağız. Söz veriyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.
Evet. Bugün arkadaşlar burada toplanma sebebimiz belli. Öncelikle Sayın Yarbaşı Belde Halkı'nın duyarlılığına ve buraya toplanmamıza e, gelmeleri için çok çok teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkanım Şükret Çaylı'ya, Sayın Milletvekilim Bağ Ünlü'ye, Sayın İlçe Başkanım Mustafa Şen ve eki, ekibine, Sayın İl Genel Meclisi Hasan Şoban Selahattin Torun Bey'e, Sayın Basınımıza, Sayın e, Belde Başkanımıza, Merkez. Sayın Merkez İlçe Başkanımıza, Sayın Belediye Meclis Üyelerimize tamamı, yani AK Partili ve CHP'li tüm 9 meclis üyemize Sayın muhtarlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün buraya gelme sebebimiz Toki'nin bizim malımıza göz dikmesiyle burada toplandık. Biliyorsunuz Karaçarlı mahallemizde şu anda içerisinde bulunduğumuz fıstık ekili arazimizde burada 5 dönüm küsür bir de 4 dönüm aşağıda olmak üzere toplam 10 dönüm 650 metre kareyi Toki buradan satmak istiyor. Şu anlaşılsın. Toki buraya bir şey yapmıyor arkadaşlar. Toki burayı sataraktan Türkiye'nin belli bir yerlerindekilere rant sağlamak istiyorlar. Yani 40 yerde satış var şu anda. Sadece Osmaniye'de yer başında. Burada şunu anlıyoruz. Osmaniye yer başında Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olduğu için mi sadece burayı satmak istiyorsunuz? Daha önce Bundan bir iki ay önceye kadar öğretmen okulunun arazisini satmaya kalkmışlardı. Orada basın ve halkın tepkisiyle gördükten sonra oradan vazgeçildi. Evet biz de öğretmen okulunun arazilerinin satılmasını istemiyoruz. Onun satılması e, olmadığı gibi bizim de buradaki iki parça arazimizin satılmasını istemiyoruz. Burada biliyorsunuz Köy e, daha önceden mera olarak dediğimiz, dalgan olarak dediğimiz yerdi burası. Tek nefes aldığımız yer burası. Buradan elde ettikleriniz gelirlerle kimlere rant sağlayacaksınız? Beşli çetelere mi vereceksiniz? On dönüm sizi kurtarmaz. Atatürk'ümüzden kalma bir sürü arazilerimizi sattınız. Fabrikaların hepsini sattınız. Doymadınız da burada on dönüm altı yüz metrekare Yeri mi göz diktiniz? Buna yarbaşı beldesi ve halk olarak sattırmayacağız ve karşı çıkacağız, direneceğiz. Burayı almak isteyenlere de ricamız şudur. Girmeyin ihaleye. Burayı almayın. Bizim nefes aldığımız bir yerlere göz dikmeyin. Burayı sizlere biz verdirmeyeceğiz. Teşkeş çektirmeyeceğiz. Sizler bu kadar otobanlarda yapıldı. Garanti verdiniz. Havalanları yaptınız, garanti verdiniz. Hastaneler yaptınız, garantiler verdiniz. Bu doymadınız. Size 10 dönüm yer mi kurtaracak? Tek nefes aldığımız yer buraydı. Burayı da sizlere peşkeş çektirmeyeceğiz. Direneceğiz. Kim girerse de ihaleye inşallah 2023'te iktidar olacağız. Sizlerden burayı alırsanız dahi belediye olarak da hükümet olarak da elimizden gelen tamamını biz bunları yapacağız. Burası çünkü bizim yaşalan anımız. Satmak istediğiniz yer belediyemizde spor kompleksi olarak gözüküyor arkadaşlar. Yani geleceğimiz çocuklarımızın spor kompleksiydi burası. Halı saha ve e, yüzme havuzu olan tenis alanı olan bir yerdi. Ama şu anda görüyoruz ki burayı ayın 22'sinde açık arttırmayla satmaya kalkıyorlar. Girecek olanlara bir daha sesleniyorum. Burayı almayın. Burada AK Partili meclis üyelerimiz de dahil. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Arif Erdem ve diğer arkadaşlara. Dün ilçe başkanını, AK Parti ilçe başkanını milletvekillerini de aradılar tahminim. Burayı durdurun diye. Ama e, şu anda gördüğüm kadarıyla ilçe başkanı yok. Çünkü burası birilerine peşkeş çekilecek. Demek ki gelmiyorsa arkadaşımız bu işin içinde kendileri de var. Burada eğer satılırsa yer başında, yer başı beldesinde AK Parti biz bitireceğiz. Çünkü bu halkın ortak malı. 
Burayı kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz. Tüm arkadaşlarıma duyarlılığından dolayı buraya gelmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burası yer başının der. Yer başının olacak da kalacaktır. Bunu bilin ki kimse peşkeş çektirmeyeceğiz sizlere. Evet. Burada direneceğiz. Direnerek de kazanacağız. Bunu böyle bilinsin. Burası basitçik bir olay değil. Bizim bir Karaçarlı'nın ismi vardır. Onu öldürmeyeceğiz. Burada kimseye buraya yer ettirmeyeceğiz. Burası bizim ortak alanımız. Gençlerimizin yuvasıdır burası. Spor kompleksi kurulacak. Bunda müsaade etmeyeceğim. Sizlere de ayaklarınıza sağlık. Bizleri yalnız bırakmadığınız için tekrar arkadaşlarımıza da e, teşekkür ediyorum. Yanımızda belediye başkanımız, kurucu belediye başkanımız Ekmiş Bey var. Ona da öncelikle teşekkür ediyorum geldiği buna sahiplendiği için. Kendisinin de birkaç e, olayı geçmişten anlatacakları vardır. Mikrofonu kendisine veriyorum. Sayın Milletvekili, değerli il başkanım, değerli ilçe başkanlarım, değerli belediye başkanlarım, il genel meclis üyelerim, yarbaşının güzüde insanları, 99-2009 arasında görev yaptım. O tarihte burası Merla'ydı, 55 dönüm. Ve biz Ankara'ya gittik, Orman ve Köy İşler Bakanlığı'ndan, Kedaş'tan, Karayollarından biz buradan görüş aldık. Daha sonra burayı 55 dönüm olarak yarbaşı beldesine kazandırdık. Biz burada imarda futbol sahası olarak gösterdik. Düğün sahası olarak gösterdik. Okul yeri olarak gösterdik. Açık pazar yeri olarak gösterdik. Efendime söyleyeyim. Halı sahası olarak gösterdik. Ağaçlandırma bölgesi olarak gösterdik. Biz burayı hazinede satın aldık. Bize geçti bu. Zaten burası merveydi. Biz de kasabamız kazansın. Sosyal faaliyetler olsun düşüncesiyle 55 dönüm yeri yarbaşı kasabasını aldık. Hatta bunun yanında Karadiyorum Mahallesi'nde de var hazineyi. 15-10 dönüm. Şimdi mevcutta park olan yeri de biz aldık. Yarbaşı Merkez Mahallesi'nde bu Cumhuriyet Park olan yeri de biz aldık. Burası yarbaşı halkının yeridir. Burası herhalde anladığım kadarıyla Tokay'a verilmek istemiyor. Yanlış bir şey. Burası gençlerimizin, geleceklerimizin sermayesi toka verilmek istiyor başkanım. Evet, Okuyu işlem yok mu canım? Gelecek gençlerimizin gerillerini oynamakta bu arkadaşlar. Ben bunu kınıyorum. Değil arkadaşlarım da geldi. Hepsi onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun diyorum. Ee, arkadaşlar şu bilinsin. Üzerine basarak söylüyorum. Toki buraya giremeyecek, giremeyecek. yer yapmıyor. Yani bina yapmayacak. Sadece satacak. Kendilere bütçe ay ayarlamaya çalışıyor. Birilerine rant elde edecekler. Yani yer başına Toki geliyor da yer başı belediye başkanı Toki yaptırmayı anlamasın. Yok. Buradaki milli emlaktaydı. Buranın daha önce tapusu çıkartıldı. Ve yer başı belediyesine verilmek istenmişti başkanım. Evet. Ee, bu aşamada ne olduysa milli emlakın da elinden alınaraktan hızlı bir şekilde Burayı satışa çıkarttılar. Biz de bunu 2-3 gün önce öğrendik. Ayın 20'sine kadar müracaat edilecek. Ee, biz de, de gerekirse bu e, ihaleye gireceğiz. Şu anda buraya e, yani 2 milyon 958 liraydı galiba. Yuvarlak hesap 3 milyon lira bir değer biçiliyor. Biz de imkanlarımızı zorlayaraktan gerekirse e, almak için tüm çabamızı sarf edeceğiz. Ve bunları kimseye buraya mal etmeyeceğiz. Niye bizim arazimize biz 3 milyon lira para verelim de başka bir yerdeki tokilere yahut da birilerine cebini dolduralım. Ona biz karşı çıkıyoruz. Devlet arazilerinin satılmasını istemiyoruz. Toki'yi de burada istemiyoruz. Burası yer başınındır. Yer başının kalacaktır. Tüm mücadelemizi de göstereceğiz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet tamam arkadaşlar. Ayaklarınıza e, sağlık. Soru olan varsa cevaplayabilirim. Yok ya verin. 